El nostre projecte és un videojoc per a dispositius mòbils i consisteix en un personatge que es queda atrapat en un món cúbic i ell has de resoldre una sèrie de puzles tant movent el cub mateix com el personatge per aconseguir passar de nivell. Galibo és un documental interactiu que parla sobre la vida en ruta dels camioners des d'un punt de vista de la solitud a la ruta. Llavors, en cap moment es mostra la vida privada amb les seves famílies de cada un dels camioners i camioneres. Mars Oiti és un còmic interactiu que està pensat per web i ara l'estem plantejant, però segurament també s'haurà per tauleta i el fet que sigui interactiu respon a dues coses. Una, el fet que volíem experimentar més enllà del que és el format en paper, que és com més tancat i té unes limitacions tant d'espai com narrativament, i llavors volíem provar què suposava el fet que aquest còmic fos web o fos en una tauleta que ens podia donar la tecnologia per tal de portar més a la història. Volem intentar incorporar certs elements com, per exemple, què aporta el fet que, per exemple, per passar vinyetes ho hagis de fer amb l'escroll, que controlis el temps de lectura amb això, o també expliquem una altra d'allò, que és que, per exemple, no és el mateix veure com algú li clava en un punyal que l'hagis de clavar tu, llavors fa que el lector hagi de participar de la història, tant prenent decisions com actuant a la pròpia gràfica. La idea és que, en comptes de veure un documental lineal una cosa darrere l'altra, l'usuari, és a dir, l'espectador es comparteix amb l'usuari, i el que fa és interactuar amb els elements que surten a la pantalla, és a dir, ell escull el seu camí. Bueno, com sabeu, és a partir d'un TFG en què volíem triar, o sigui, era molt important per nosaltres el concepte de la itinerància. Llavors, el meu germà és camioner i vam pensar que seria una bona manera i que també és un gremi que s'ha tractat molt, però sempre s'ha tractat des d'una perspectiva com molt sensacionalista de camioners i les putes i tot això, i volem donar un punt més humà a aquest gremi, que potser hi ha moltes desconeixences del que fan, del que viuen i el que són. Se'ns ha acut arrel d'una assignatura de tercer de carrera, tercer de carrera, que era de videojocs i havíem de dissenyar un videojoc i llavors se'ns va acudir i llavors vam anar desenvolupant-lo fins que se'ns va donar, vam arribar a quart i se'ns va acudir que podia, o sigui, podíem continuar el joc com a TFG i llavors d'aquí va anar creixent, va acabar el TFG, tenim un projecte tancat per un paper, Vam recordar que coneixíem el Guillem, que era enginyer i que ens podia ajudar a programar, perquè fins llavors tot era mentida, tot era animació, i fins aquí. Ara mateix estem acabant el que seria un pròleg de Mars Oddity, i la nostra intenció és a l'estiu acabar de perfilar algunes coses del guió de la resta del còmic, que el tenim plantejat però hem d'acabar-lo, i llavors treure alguna espècie de crowdfunding per tal de finançar la resta del còmic que tenim pensat acabar-ho a finals d'aquest any o com a molt a principis de l'any vinent. Reptes de futur, acabar el joc. Això seria com la nostra màxima. I no sé, sempre ens ha agradat creure o hem sentit, a la mesura que hem anat treballant, ens hem anat entenent cada vegada més i ens agradaria de cara al futur seguir fent projectes conjuntament. No només centrats en videojocs, sinó també el tema interactius i tot el tema videoart, experiències diferents, també ens agrada. Llavors ens agradaria una mica tirar cap aquí un cop hem acabat el joc.